Hello, my dear students of class 9. How are you? Thank you very much. Thank you for giving me a chance to say something about English online class. My dear students, I am Sunil Chandra Karmakar. I am an English teacher of Janakulla Nadash High School. Now, I would like to say something. It is the most avoided and most interesting topics of English grammar. Let us, I am discussing boys. My dear students, follow the whiteboard. Amra aske boys shamparke amra alosona korte jachi. A boys alosona korar purbe amra prothome boys taki she shamparke to dharonadi. Boys, Bharpir J Akar Subject Othoba Object Rufor Mukhova Kaskore Taki Boys Bole Aramra Dani Boys Kotata or Tuluki Baicho E Boys Dufoka Acti Arara Tulu Passive Active to low, Cormotho Cormotho Manishokrio Shokrio R. Passive Mani Nishkrio Baolosh My dear students. ताले ए कॉर्मोट होटा की कॉर्मोट हो बार शक्री होटा की आर पैसिव निष्क्रिय एवं ओल्स्टा की अमरा शेषम पर के अमरा धर्मा दिच्छी तावले अमरा एक्टिव बॉयस एवं पैसिव बॉयस शेषम पर के अमरा धारणा लाभ करुँगो एक हो नमरा एक्टिव नियालोचना करुँगो जी सेंटेंसे जी सेंटेंसे भार ना सॉरी जे सेंटेंसे सब्जेक्ट निजी भार पे कास करे ताकि एक्टिव बॉयज पहले आम्राम तुमने नोट करे नहीं तो फारो आमी लेखी दीच्छी जे सेंटेंस जे सेंटेंसे सब्जेक्ट निजे ही भार पे कास करे ताके एक्टिव बॉयस बोले अब पैसिव की पैसिव बोलू जे सेंटेंस है जे सेंटेंस है सब्जेक्ट निजे जे सेंटेंस है सब्जेक्ट ओलोश था के ओलोश था के और था सब्जेक्ट निजे भार पे कास करे ना ताके पैसिव बाइज बोले माई डियर स्टूडेंट्स एक टू लॉक को करो जे सेंटेंसे सब्जेक्ट निजे ही भार पर कास करे ताके एक्टिव बोले ये एक्टिव मानिए लो शक्रियो आर जे सेंटेंसे सब्जेक्ट ओलोष था के और था सब्जेक्ट निजे ही 
ভারতের কাজ করে না তাকে প্যাসিভ ভয়েস বলে আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা একটু খেয়াল করো যেমন শি কালেক্ট দা রোজ আর প্যাসিভ এ দিচ্ছি The rose was collected from shower. That's all. She collected the rose. She गुलाब शंग्रो कोट सिलो ताले शेष शंग्रो पुरे चिलो ताले तार पक्के शंभो शेष शंग्रो पुरे चिलो गुलाब ताले सब्जेक्ट भार पर कास कोट से अमरा दानी एक्सी एक्टी सेंटेंस है प्रथमे सब्जेक्ट था के हिर परे भार था के परे ऑब्जेक्ट था के हिर परे एक्सटेंशन वर्ड था के तो अभी एक ने ख्याल रखियो एक्टी অবজেক্ট থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে কিন্তু আমরা দেখতেছি সাবজেক্ট হলো শি আর কালেক্ট হলো কি ভার তাহলে এই সাবজেক্ট যখন ভারবের কাজ করছে এবং সে সংগ্রহ করেছিল গোলাপ তাহলে সাবজেক্ট ভারবের কাজ করছে কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্টেই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অলস থাকে অলস মানে সে কোনো কাজ করে না তাহলে সেটা কি যেমন दारूज वास कलेक्ट प्रॉम शाबाग गुलाब शाबाग उते शंग्रो करे चिलो ताले गुलाब सब्जेक्ट लो की आमदे दारूज एकांत बार को लो कलेक्ट ताले गुलाब शंग्रो करे चिलो ताले गुलाब की शंग्रो करा संभव गुलाब फिर पक्के की शंग्रो करा संभव ना ना एकांत गुलाब को कोनो शंग्रो करते पार ना ताहिले गुलाब जहेतु তাইলে আমরা যে বুঝে নেচ্ছি এটা এই সাবজেক্টটা সম্পূর্ণ অলস এবং নিষ্ক্রিয় এই জন্য এই ধরনের সাবজেক্টকে আমরা কি বলে থাকি প্যাসিভ বলে থাকি আমরা অনেক স্টুডেন্ট মনে করে এই প্যাসিভ ভয়েস বাই যোগে অবজেক্ট হয় তাই মনে হয় বাই থাকলেই আমাদের এই ওই সেন্টেন্সটা প্যাসিভ হয় দেখো এখানে বাই কিন্তু নাই তাহলে বাই না থাকলো আমাদের সেন্টেন্সটা প্যাসিভ হয় তবে অর্থ ঠিক করতে হবে সাবজেক্ট ভারবে প্রশ্ন করলে হয় যেমন এখানে গোলাপ সংগ্রহ করেছিল তাহলে গোলাপ কখনো সংগ্রহ করতে পারে না কারণ গোলাপ গোলাপ কোনো ব্যক্তি ব্যক্তি বা সব নয় যে সে সংগ্রহ করবে তাই এটা অলস এজন্য এটা প্যাসিভ আর সেই সংগ্রহ করেছিল তার পক্ষে সম্ভব তাই এটা অ্যাকটিভ মানে ফরমট হয় তাহলে আমরা আজকে বিশেষ করে অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ সম্পর্কে আমরা তোমাদেরকে বিস্তারিত ধারণা দিলাম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস একটু লক্ষ্য করো আমরা এই কিছু एग्जांपल তোমাদেরকে দিচ্ছি আর एग्जांपल দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিচ্ছি যে আরো ক্লিয়ার স্পষ্ট হওয়ার জন্য ক্লিয়ার ভাবে বোঝানোর জন্য আরো তোমার সুস্পষ্ট ধারণা নেওয়ার জন্য তোমাদেরকে আরো কয়েকটা एग्जांपल দিচ্ছি তোমরা নোট করে নিতে পারো একটু লক্ষ্য করো দেখো আমরা এখানে লেক্সিকি एग्जांपल এর মধ্যে যেমন দা বুক ইজ দা বুক ইজ রিটেন ইন ইংলিশ বইটি ইংরেজিতে লেখা হচ্ছিল মানে তাহলে বইটি ইংরেজিতে লেখা তাহলে বইটি যে ইংরেজিতে লেখা তাহলে একটু খেয়াল করো এটা কি অ্যাকটিভ না প্যাসিভ তাহলে আমরা সাবজেক্ট দা বুক ভার্ব হলো রিটেন তাহলে বইটি লিখলো তাহলে বই কি কখনো লিখতে পারে না বই কখনো লিখতে পারে না আর বই কখনো লিখতে পারে না তাই এই বইটি এখানে কোনো কাজ নাই সে অলস মানে নিষ্ক্রিয় তাই এটা কোন ভয়েস এটা প্যাসিভ ভয়েস তাই এটা আমরা ধরেন এটাকে আমরা এখন দেখছি এটা হলো কি আ প্যাসিভ এর পরেরটা দেখো হি হ্যাজ রিটেন দা বুক ইন ইংলিশ সেই 
ভোলটি ইংরেজিতে লিখিয়াছিল তাহলে সে লিখল তাহলে তার পক্ষে কিন্তু লেখা সম্ভব তার পক্ষে লেখা সম্ভব তাই এটা হলো কোন ভয়েস এটা হলো অ্যাক্টিভ ভয়েস তাহলে আমরা এখানে বুঝে নিলাম এটা হলো অ্যাক্টিভ ভয়েস তাহলে সাবজেক্ট ভার্বের কাজ করছে তাই এটা হলো অ্যাক্টিভ এরপরে নেক্সট দেখো নাম্বার থ্রি সুগার ইজ ইম্পোর্টেড ফ্রম ব্রাজিল চিনি ব্রাজিল হইতে আমদানি করা হয় তাহলে চিনি ব্রাজিল হইতে আমদানি করা হয় তাহলে চিনি কি আমদানি করতে পারে চিনি কি আমদানি করতে পারে না চিনি আমদানি করতে পারে না তাহলে এটা কোন বয়স তাহলে সাবজেক্ট এখানে অলস সাবজেক্ট কোনো কাজ নাই এই চিনি কখনো আমদানি করতে পারে না চিনি কোনো ব্যক্তি বা স্বপ্ন সে আমদানি কিভাবে করব তাইলে তার কোনো কাজ নাই সে অলস এবং নিষ্ক্রিয় তাই এই বাইকটা হইল কি প্যাসি এরপরে আইও আমাদের আরেকটা উদাহরণ আমরা দিচ্ছি গভর্নমেন্ট ইজ ইম্পোর্টিং সুগার ফ্রম ব্রাজিল তাইলে সরকার ব্রাজিল হইতে চিনি আমদানি করে তাহলে সরকার আমদানি করে সরকারের পক্ষে সম্ভব তাইলে এখানে সাবজেক্টের অবশ্যই ভার্ভের কাজ করছে এখানে সে সক্রিয় তাই এটা হইলো কোন বয়েস এটা হইলো আমাদের অ্যাক্টিভ বয়েস তাই আমরা এখানে দেখবো কি অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে আমরা বয়েস কি বয়েস কি এবং বয়েস কত প্রকার এবং অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভের রূপ এবং এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি তাই আমরা আবার একটু রিভিউ করি বয়স হইল ভার্পের যে আকার সাবজেক্টের অথবা অবজেক্টের উপর মুখ্যভাবে কাজ করে সেটা হইল সেটা হইলো আমাদের বয়স আর এই বয়স হইল দুই প্রকার অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ হইল কর্মঠয় বা বা সক্রিয় আর প্যাসিভ হইল নিষ্ক্রিয় বা অলস তোমরা জেনেছ যে অ্যাক্টিভ হইল কর্তি কর্তি বাচ্চ অ্যাক্টিভ বয়েস কর্তি বাচ্চ প্যাসিভ বয়েস কর্ম বাচ্চ কিন্তু আসলে কর্তি বাচ্চটা কি কর্তা প্রথমে থাকে যে সে সক্রিয়ভাবে কর্তা কাজ করে আর প্যাসিভ প্যাসিভটা হইলো প্রথমে কর্তা থাকে না আমাদের অবজেক্ট প্রথমে থাকে তাই আমরা এখানে ক্লিয়ারের জন্য আমরা বলছি যে যে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কি করে যে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট নিজেই ভার্পের কাজ করে সেটা হইলো অ্যাক্টিভ আর যে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট নিজেই ভার্পের কাজ করে না সেটা হইলো প্যাসিভ আমরা এইটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝেই দিচ্ছি আর কয়েকটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা বয়েস চেঞ্জ করার পূর্বেই তোমাদের এই জিনিসটা অত্যন্ত দরকার তাই তোমরা এই জিনিসটা আমাদের কমপ্লিট পড়ে নিবে তাহলে তোমরা বিশেষ করে বয়সের পরবর্তী ধাপগুলো কোনো সমস্যা হবে না মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট নো মোর টুডে আই এম ভেরি ক্লোজ টু দ্য এন্ডস অফ মাই ক্লাস মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস প্লিজ থ্যাংক ইউ ফর ইউর ফর উইথ মে অ্যান্ড জয়নিং উইথ মাই ক্লাস অ্যান্ড স্টে উইথ মে টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ I am free for me. Thank you.